ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஹிந்து ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளைமேட் ஃபார் ஆக்ஷன் ஸோ இது ஜிஎஸ்டி என்வரான்மெண்ட் டாப்பிக்கில் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதிகமாக நியூஸில் இருக்குது யூஎன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சம்மிட் வந்து நடக்குது இன் நியூயார்க் ஸோ வேர்ல்டு லீடர்ஸ் எல்லாமே ப்ர அதில் போய் கலந்துக்கிறாங்க முக்கியமாக இந்தியாவிலேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அந்த ஒரு யூஎன் சம்மிட்டில் என்ன பேசினார் அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் குளோபல் லெவலில் அந்த எங்க என்வரான்மெண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் கிரேட்டா தன்பர்க் ஸோ அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ டீன் ஆக்டிவிஸ்ட் அந்த வீடியோ வந்து இன்டர்நெட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஹவு டேர் யூ அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் கொஷின் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் லீடர்ஸ் வந்து குளோபல் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே எடுக்கலை ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த கான்சிக்வன்சஸை நாங்கள் ஏன் வந்து ஏற்றுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன ஒன்லி எக்கனாமி அண்ட் மணியை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் பொல்யூஷனாக இருக்கக்கூடிய ஏர் இதெல்லாம் நாங்கள் ஏன் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு கொஷின் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதில் இந்தியாவுடைய அந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் மெயினாக என்ன அப்படின்னா நம்ம உங்களுடைய அந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிஹாவாட் அது டார்கெட்டாக வச்சுருந்தோம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிஹாவாட்டாக ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே இது வந்து முக்கியமான ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டெப் ஆல்சோ இதில் வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு முரண்பாடு தெரியுது பிகாஸ் நம்ம வந்து டிபெண்டன்சி அண்ட் கோலும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃப்டிஐ இன் கோல் மைனிங் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு முரண்பாடு ஆல்சோ நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நோக்கி போகணும் அதுக்கான டெக்னாலஜி டிரான்சிஷன் இன்னும் நாளாகும் இந்த பேட்ரி பவர்டு அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அதுக்கான நெசசிட்டி நியூ ரிசர்ச்லாம் இன்னும் அதிகம் தேவைப்படுது ஓகே நம்மளுடைய இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போட்டாச்சு பட் அதோடைய எந்த ஒரு ரெனூவ் பண்ணலை அதில் வந்து நியூ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அந் என்ஏபிசிசிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நிறைய மிஷன் மோடு ப்ரா ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் இது ஸ்டேட்ஸ் அதாவது நீங்கள் புதுசாக ஒரு பில்டிங் கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து க்ரீன் நார்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து விதிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் கோட்ஸ் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து இந்த மாதிரி மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து வி விதிக்கிறாங்க இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இல்லை என்ன முக்கியமான விஷயம்னா நம்ம நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் வச்சுருக்கோம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இஷ்யூ ஆல்சோ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டிங் இஷ்யூ நம்ம பிளான் பண்ணுற விஷயங்களுக்கு ஃபண்டிங் வந்து இன்னும் பத்தில் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்தியா வந்து குளோபலுக்கே வந்து ஒரு லீட் எடுத்து காமிக்குது சைனாவும் சரி இந்தியாவும் சரி இந்த கிளைமேட் ஆக்ஷனுக்கு வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குது கம்பேர் டு அதர் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம கிட்டே இருக்க குறைகளையும் சேர்த்து நம்ம நிவர்த்தி பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பலகாட் ரீடக்ஸ் ஸோ இது நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வி சீஃப் பிபின் ராவத் இவர் வந்து சென்னையில் ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி இங்கே வந்து பேசும்போது சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பாலக்காட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இன் இந்தியாவுடைய பார்டர் ஏரியா இங்கே வந்து அகெயின் வந்து டெரரிஸ்டோடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெரரிஸ்ட்டு சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டெரரிஸ்ட் கிட்ட இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு அங்கே இப்போ ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ வி ஹாவ் அ பொட்டன்ஷியல் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இது வந்து நம்மளோட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி டாப்பிக்கில் முக்கியமான ஒரு ஏரியா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த பதான்கோட் அட்டாக்குக்கு பழி வாங்குகிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஒரு புனிட்டு ரெஸ்பான்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சாரி புல்வாம் அட்டாக் பதான்கோட்னு சொல்லிட்டேன் புனிட்டு ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் புல்வாம் அட்டாக் நம்ம வந்து இந்த பாலக்காட்டில் பாம்ப் பண்ணியிருப்போம் வி கிளைம்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டெரரிஸ்ட் கிட்டே வந்து நம்ம தோக்கடி அதாவது சாப்பிடுச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருப்போம் பட் இப்போ அகெயின் வந்து இந்த ஜெய்ஷ் முகமது இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெரரிஸ்ட் ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ராவத் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி
பாம்பிங்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் நேற்று கூட படித்தோம் அதே மாதிரி எலெக்ஷன்ஸை வந்து நடக்கவிட மாட்டாங்க எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு இருக்குது பட் பீப்புளோட பார்ட்டிசிபேஷன் எந்த அளவு இருக்கும்னு தெரியல ஆப்கான் பீப்புளுடைய அந்த க்ரோத்துக்கும் ஒரு பெரிய கன்சர்ன் அவங்களுடைய அந்த எஜுகேஷன் ஹெல்த்தாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு கன்சர்ன் தாலிபானுடைய ஸ்டாண்ட்ஸ் என்ன கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷனில் ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் தாலிபானோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவங்களுடைய அந்த சேர்ந்து ஆட்சி அமைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்க என்ன மாதிரியான லிபரல் வேல்யூஸ்க்கு இடம் கொடுப்பாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய டவுட்டு ஸோ இந்தியாவுக்கு இதனால் என்ன ஒரு வாட் இட் மீன்ஸ் ஃபார் இந்தியா அப்படின்றதா இந்த ஒரு பேசேஜ் மெயினாக வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து இந்த ட்ரூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த யூஎஸ்ஏ ட்ரூப்ஸ் வந்து வித்ட்ரா பண்ண பண்ணுறதுக்கு தான் ரெடியாக இருக்காங்க பட் எப்படி வித்ட்ரா பண்ண போகிறாங்க நெகோஷியேட்டட் வித் ட்ராவலாக இருந்துச்சுன்னா தான் இந்தியா வந்து தப்பிக்கும் சப்போஸ் இந்த நெகோஷியேட் பண்ணாமல் அந்த இடத்த விட்டு வேக்கட் பண்ணி போயிட்டாங்கன்னா அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து தாலிபானுடைய அந்த ஒரு ஆட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அது இந்தியாவுக்கு வந்து இன்டெரக்டாக வந்து நமக்குள்ளுடைய அந்த ஜியோ ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கு பிரச்சனை ஆகும் பாகிஸ்தான் வழியே இந்தியாவுக்குள்ளே இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆவாங்க தாலிபான் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு நெகோஷியேட்டட் வித் ட்ராவல் இருக்கணும் யூஎஸ்ஏ வந்து தாலிபான் கூட பேசி வெளில போகணும் அது அப்படி பண்ணால் தான் தாலிபானுடைய அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஸோ காஷ்மீர் கொஸ்டின் ஸோ நமக்கு இன்டெரக்டாக அஃபெக்ட் ஆகிறது காஷ்மீருக்குள்ளே இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆவாங்க தாலிபான்ஸ் இது வந்து ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது இல்லாமல் இந்தியாவுக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் சிவிலியன் அசட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆப்கானிஸ்தான் நம்ம வந்து அங்கே சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் லைக் அவங்களுக்கு வந்து டேம் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் அந்த ரோடு டெலாரம் ஹைவே வந்து போட்டுட்ருக்கோம் அந்த மாதிரியான இதில் நம்மளுடைய ஆட்களும் அங்கே போய் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து சிவிலியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது வந்து நமக்கு ஒரு சேஃப்டி தேவை ஸோ அது ஒரு இஷ்யூ சப்போஸ் இந்தியா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து தாலிபானுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஃபைனலாக கொடுத்துருக்காங்க கேன் ரீச் அவுட் தாலிபான் பட் இது வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறப்ப இந்தியா மட்டும்தான் இதுவரை என்ன பண்ணுதுன்னா நோ டாக் வித் டெரர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுது அதர் குளோபல் பிளேயர்ஸ் சைனா பாகிஸ்தான் ஈவன் ரஷ்யா கூட என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நட நடத்துறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க பிகாஸ் நோ அதர் வே அவங்களையும் அந்த இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் பேச்சுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குங்கிறதுனால தே ஆர் ஆல்சோ என்கேஜிங் பட் இந்தியா இந்த ஸ்டாண்ட்ஸை எடுக்கணும் அப்படி எடுத்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது நாட் டு ரெகக்னைஸ் இட் எந்த வகையிலையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் என்கேஜ் வித் இட் பட் அப்படி பண்ணால் நமக்கு பிரச்சனை எங்கே ஏற்படும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா மிஸ்டர் கானி அவருக்கு வந்து இந்தியா மேலே வந்து அந்த ஒரு நம்பிக்கை கொஞ்சம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷனில் போடணும் நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபீட்டட் டிஸ்கிரெடிட்டட் டிமினிஷ்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் சாரி பிரிட்டனில் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் இது இம்பார்ட்டண்ட் எந்த ஆங்கிளில் என்ன சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரசிடண்ட் நேம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் போரிஸ் ஜான்சன் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க ப்ரொரோக் த பிரிட்டன் பார்லிமெண்ட் ஸோ இவங்களுடைய பிரெகிசிட் இருக்கு இல்லையா யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து வெளியில் போகிறாங்க ஸோ அது முடிகிற வரைக்கும் பார்லிமெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ அதுதான் இவர் எடுத்த டெசிஷன் இது வந்து கோர்ட்டுக்கு போகுது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா நல்ல அண்ட் வாய்டுன்னு சொல்லிடுச்சு இவருடைய அந்த ஸ்டெப் வந்து நல்ல அண்ட் வாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இதனால் அவரை வந்து ரிசைன் பண்ண சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் கேட்குது இதனால் அவருக்கு ப்ர ப்ரெஷரில் இருக்கார் இந்த ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டியில் பிரெகிசிட்டும் எப்படி நடக்க போகுதுன்னு தெரியல இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் இதில் வந்து நமக்கு கொஷின் வந்து யூகே அண்ட் இந்தியாவோடைய அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அது வந்து நமக்கு பார்த்துக்கணும் பிகாஸ் இங்கேயும் வந்து ஜுடிஷியரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவோடைய அந்த டெசிஷனை ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆங்கிளில் நமக்கு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் த அட்டாக் ஆன் அக்ரோ எக்காலஜி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ எக்காலஜின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஜிஎஸ் த்ரீயில் நமக்கு வந்து அக்
இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ஜிஎஸ் த்ரீயில் கேட்டிருக்க சாரி ஜி ஐ டோனோ பட் இன்டெக்ரேட்டட் ஃபார்மிங் ஐ திங்க் ஜிஎஸ் த்ரீயில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டட் தான் இந்த ஆர்டிக்கலும் பட் இது வந்து எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ சாயில் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இதெல்லாம் இருக்கும் இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னொரு பக்கம் இதை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணாலும் இன்னொரு சைடு லாபிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் லாபிஸ் இருக்காங்க ஸோ யார் அப்படின்னா வந்து பெரிய பெரிய அந்த ஃபெர்டிலைசர் கம்பெனிஸ் அண்டு ரிசர்ச் இன் டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்புட் காஸ்ட் உள்ள மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சரல் அந்த க்ரோத்துக்கு தான் அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஜீரோ இன்புட்டு அக்ரிகல்ச்சரோ இல்லை அக்ரோ எக்காலஜியோ வந்துருச்சுன்னா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆகும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாபி பண்ணுறாங்க ஸோ அகெயின்ஸ்ட் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் நேச்சர் பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் நிறைய பேசியிருக்காங்க வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎம் கிராப்ஸோடைய அந்த ஒரு பிரச்சனையை பற்றி எழுதுன அந்த சயின்டிஸ்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன் யூரோப் அண்ட் கலிஃபோர்னியா எப்படி அந்த ஜிஎம் கிராப்ஸ் வந்து ஹியூமன் ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணதுன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க பட் அந்த மாதிரியான சயின்டிஸ்ட்டை பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணப்படுறாங்க ஓகே அண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரை இந்த இந்த லாபி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக யாருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்றதான் ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தட் வந்து யார் சொல்கிறாங்கன்னா சுபாஷ் பலேக்கர் இவர் வந்து ஆந்திர பிரதேஷில் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இது வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஜீரோ காஸ்ட்டு அப்போ இன்புட்ஸ் வந்து ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் அதர் நீங்கள் போடக்கூடிய பெஸ்டிசைஸில் இன்புட் கம்மியாகும் இதனால் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து டபுள் பண்ணலாம் அவங்களுடைய அந்த அவங்களுடைய இன்கம்மை ஓகே கார்பரேஷன்ஸ்க்கு வந்து கம்மியாகும் அவங்களுடைய இன்கம் ஸோ அதனால தான் கார்பரேஷன்ஸ் வந்து இதை டெவலப் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க இந்த ஆந்திரா மாடலுங்கிறது ரொம்ப கம்மியான செலவில் இயங்குது ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் இது வந்து ஃபார்மர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இயங்குது பட் இது வந்து கம்பேர் டு நீங்கள் வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷனோ ஹை இன்புட் உள்ளது ஃபெஸ்ட்டு பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போடுறத கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியான காஸ்ட்டு தான் ஸோ நம்ம இதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த டேட்டா பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் பாருங்கள் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து லீகலாக வந்து இருக்கக்கூடாது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் லா வந்து ப்ரொஹிபிட் பண்ணுது பட் இருந்தாலும் இன்ன வரை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஈவன் நம்ம ரோட்டில் கூட பார்க்கலாம் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் இருக்குது அப்போ அது எதை டினோட் பண்ணுது கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அந்த சட்டத்தை அப்படிங்கிறதான் அது இங்கே வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் எம்ப்ளாயர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்களுடைய டெத்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிது சர்வீஸ் லெட்டரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எந்த விதமான ப்ராப்பரான ஃப்ளஷிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத வந்து அந்த லெட்ரின்ஸ் இதுலேருந்து ஹியூமன் தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த வேஸ்ட் அந்த இடத்துலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணுறது இது வந்து ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ஒரு விஷயம் தான் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் அப்படிங்கிறது இதை அதிகமாக பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லேக் சர்வீஸ் லெட்ரின்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்காங்க அதேமாதிரி தமிழ்நாடுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கிட்ட லெட்ரின்ஸ் இருக்குது பட் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி டெத்ஸ் சிவர் டெத்ஸ் இந்த மாதிரி வேலை பார்ப்பாங்க இல்லையா அந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் பண்ணும்போது அதனால் விஷவாயு தாக்கி இறக்குறது இது மாதிரி அதிகமான இறப்புகள் தமிழ்நாடு தான் டூ நாட் சிக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி காம்பன்சேஷன் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து கொடுக்குது கேரளாவில் வந்து காம்பன்சேஷன் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் விக்டிம்ஸ்க்கும் கொடுக்கவே இல்லை ஸோ இது வந்து நீங்கள் சொசைட்டியில் வந்து எழுதலாம் அந்த மாதிரி மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்கில் அதிகமாக ஈடுபடுறது யார் ஹை கிளாஸில் இருக்கவங்களோ ஹை கேஸில் இருக்கவங்களோ ஈடுபட மாட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் இன்டர்லிங்க்டு வித் தி சொசைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் லோ பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க தான் ஈடுபடுவாங்க அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இந்தியா யூஎஸ் ட்ரேட் டீல் ஃபால்ஸ் த்ரூ ஓகே நல்லா பேசுனாங்க மோடியும் அண்ட் ட்ரம்ப்பும் ஆனால் வந்து ட்ரேட் டீல் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகலை பிகாஸ் இந்தியா கிட்டேருந்து யூஎஸ்ஏ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற விஷயத்த இந்தியா வந்து பூர்த்தி பண்ணலை என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க மெயினாக வந்து நம்மளுடைய தேர்வ்ஸ் ஆன் ஐசிடி தட் இஸ்
போகல இன்டென்சிட்டி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இன்டென்சிட்டி ஸோ இப்போ எர்த்துக்காக ஹிட் பண்ணது அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டரோடைய நேச்சர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜியாகிரஃபியில் நமக்கு இருக்குது ஓகே அதோடைய ஜியோ ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினா எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த பிளேட்ஸ் மோதுனா எங்கே எர்த்துக்காக வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்துக்கணும் நம்ம இரோஷியன் பிளேட் அது தானே மெயினாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு சவுத் பேஜில் ராமானுஜம் ப்ரைஸ் ஃபார் யூகே மேத்தமெட்டிஷன் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் சாதனை புரியிறவங்களுக்கு வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரைஸை வந்து வழங்குறாங்க ராமானுஜம் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது இது யார் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த வருஷம் வந்து வில் பி அவார்டட் டு மேத்தமெட்டிஷியன் ஆடம் ஹார்பர் இவர் வந்து இங்கிலாந்தை சார்ந்தவர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்கப்படுது குளோபல் லெவலில் ஒரு ரெகக்னிஷன் அடைஞ்சிருக்கு இந்த ப்ரைஸ் பொறுத்த வரை இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ரைஸை வந்து வாங்கியிருக்காங்க இவங்களால் ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படுறவங்க முக்கியமான நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பான ஃபீல்டு மெடல்ஸ் அதை வந்து நிறைய வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டார்க் நெட் பற்றி இருக்குது இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஹார்ட் காப்பி நியூஸ் பேப்பரில் இது இல்லை ஓகே இந்த சைபோடோம் ப்ராஜெக்ட் பற்றி இது டெல்லியோடைய எடிஷன் அதில் இருக்குது சைபோடோம் அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் ஜிஎஸ் த்ரீ ப்ரெசண்ட்டாக அந்த டாபிக் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா கேரளா போலீஸ் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டிக்காக அமைக்க அமைச்ச அமைத்திருக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் கேரளா போலீஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆ தி ஆர்ட் லேப் கம்ப்ளீட் வித் எனேபிளிங் சாஃப்ட்வேர் டு இன்டர்வியூன் அண்ட் கிராக் டவுன் ஆன் ரைசிங் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓவர் டார்க் நெட் டார்க் டார்க் நெட் அப்படிங்கிறது நார்மலாக நம்ம கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் தேடுற விஷயங்கள் வந்து பார்க்க முடியாது இது வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபெசிலிட்டி இது நார்மலான சாஃப்ட்வேரில் நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை லைக் தார் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆனியன் ரவுட்டர் அண்ட் ஐ டூ பி அப்படிங்கிறது இன்விசிபிள் இன்டர்நெட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதில் என்னென்னா யாருடைய ஐடென்டிட்டியுமே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அனானமிட்டி ஸோ நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணுறீங்க எதுவுமே பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இது இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு லைக் வந்து இந்த வெப்பன்ஸ் வந்து கை மாற்றுறதுக்கு ட்ரக்ஸ் இதுக்காக வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது டெரரிஸ்ட் ஃபினான்சிங் இது வர வந்து இந்த போகுது இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கேரளாலேருந்து செட் பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் சைபர் டோம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த ஐடியா இருந்துச்சுனாலே நம்ம இந்த கொஷின் வந்து டேக்கிள் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நியூஸில் இருக்க விஷயம் என்னென்னா இஸ்ரேல்லேருந்து நம்ம வந்து ட்ரைனிங் வாங்கிக்கிறோம் ட்ரைன்ஸ் கேரளா சைபர் டோம் அனலிஸோ எப்படி வந்து இந்த சை இந்த சைபர் க்ரைம்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம இதில் என்ன தெரியுது இஸ்ரேல் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாயிண்ட்ஸில் நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஆனியன் ஸ்டாக் லிமிட்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆனியன் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது அதை வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் எடுக்குது ஓகே ஸோ மெயினாக வந்து இந்த ஆனியனுடைய ப்ரைஸ் அதிகமாகிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா ஃப்ளட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ரீசன் ஃப்ளட்ஸ் இன் தி மேஜர் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட்ஸ் அது இல்லாமல் நம்ம அந்த ஃப்ளட் வந்ததுனால அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது இது இல்லாமல் ஹோர்டிங் வேறு நடக்கும் பதுக்கி வச்சுக்குவாங்க இதுக்கு மேலே கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப் எடுக்குது அந்த பதுக்கள்லாம் தடுக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு எஸ்சி ஜட்ஜ் சேஸ் இஸ் திங்கிங் ஆஃப் ரினவுன்சிங் ஹிஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ இவர் வந்து என்னென்னா ஜஸ்டிஸ் தீபக் குப்தா என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து இந்த நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலையா அதே டார்க் நெட்டில் ஈஸியாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் இட் ஹார்ட்லி டுக் ஃபார் மீ டு பை ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ அதனால் இந்த எந்த அளவுக்கு மோசமாக இன்டர்நெட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெகனைஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ப்ரைவசியும் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ ஐம் கோயிங் டு த்ரோ பேக் மை ஸ்மார்ட் ஃபோன் அண்ட் கோயிங் பேக் டு மை ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டார்க் நெட்டோடைய இன்டென்சிட்டி இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்ட் ஃபார் அமிதாப் பச்சன் இந்தியாவில் வந்து இந்தியன் சினிமாவுக்கு ஹையஸ்ட் ஒரு அவார்டு வந்து இந்த தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்ட் இது யார் உடைய நினைவாக வந்து கொடுக்குறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இன் ரெமம்பரன்ஸ் ஆஃப் பால்கே அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் சினிமாவை கன்சிடர் பண்ணப்படுறாரு ஹி டேரக்டர் ராஜா ஹரிசந்திரா அது நமக
எஃபிடிஎஃப்னா என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இப்போ பேசுகிறாங்க ரைட்டா இது சாரி யுஎன்ஜிஏ ஜென்ரல் அசம்பிளியில் பேசுகிறாங்க இப்போ இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டெரரிசம் இருக்குது லைக் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்குது எஃபிடிஎஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா பொலிட்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் செயல்படக்கூடாதுன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஃபிடிஎஃப்பில் வந்து முடிவு எடுக்கிறதுலாம் ஒரு கன்சென்சஸ் அதாவது எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து ஓட்டிங் பண்ணாது ஒரு ஒருமித்த கருத்தோடு ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொன்னிச்சுனா பிளாக் பண்ணிடும் அந்த முடிவை அவங்க வந்து கிரே லிஸ்ட் அந்த மாதிரி பிளாக் லிஸ்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்க இப்போ கிரே லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து பாகிஸ்தானை வந்து சைட் பண்ணுறாங்க அட் ப்ரெசென்ட் கிரே லிஸ்ட்டில் இருக்குது அதாவது அங்கே வந்து டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இருக்குது அதை ஃபண்ட் பண்ணப்படுது இன்டெரக்டாக அப்படின்றது தான் அப்போ நம்மளுடைய இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் தட் இஸ் சாங்ஷன் ஆன் ஜெய்ஷ் முகமது சீஃப் மசூத் அசார் இவர் மேலே சாங்ஷன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் சைனா தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு சரியாக யூஎன்எஸ்சியில் போட விட மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அதை தான் இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணி சொல்லியிருக்கார் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கலாக நீங்கள் முடிவு எடுக்காதீங்க இன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெரரிசம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு ஏட்ரேட் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் பேஜில் இந்தியா அக்செப்ட்ஸ் ஆர்சிபி டிப்ஸ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மெயினாக ஆர்சிபினா என்னென்ன நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த ட்ரேட் பிளாக்கை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் ஏஷியன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ட்ரேட் பிளாக் கொண்டு வரதுக்கு இன்னும் வந்து அது ஃபைனலைஸ் ஆகலை அதில் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து என்ன அப்படின்னா ரிமூவல் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்யர்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயங்களை வந்து இதுவரை ரிமூவ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கோம் இப்போ ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபாரின்லேருந்து வந்து ஓகே அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க உங்களுடைய டெக்னாலஜி இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நாங்கள் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்போம் அந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி ராயலிட்டி பேமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கேப் வைக்கிறாங்க நம்ம வந்து கம்பெனி இந்த மாதிரி ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது அங்கே அந்த டெக்னாலஜிக்கு ராயல்ட்டி பே பண்ணுவோம் இல்லையா அதோடைய லிமிட்டும் இந்தியா கவர்மெண்ட் செட் பண்ணுது இது ரெண்டுமே ரிமூவ் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்தியா வந்து அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுச்சு அதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் இது ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் இதனால் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகும் அது ஒரு பாசிட்டிவ் பட் நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இங்கேருந்து நிறைய அவுட்லோ ஆகும் நம்மளுடைய மணி வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு போகும் நம்ம டிவிடன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடன்ஸ் பே பண்ண முடியாமல் கூட போகலாம் ஸோ இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஆர்பிஐ பிளேசஸ் வித்ட்ரால் கேர்ப்ஸ் ஆன் டெபாசிட்டர்ஸ் ஆஃப் பிஎம்சி பேங்க் ஸோ இது வந்து பஞ்சாப் அண்ட் மகாராஷ்டிரா பேங்க் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் மேலே ஆர்பிஐ சில ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே உங்கள் டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு பெற வித்ட்ராயல் வந்து பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் லோன்ஸும் புதுசாக வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதை தான் டினோட் பண்ணுது ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ரெகுலேட்டராக என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தே டே டுக் தி ஆக்ஷன் அண்டர் திஸ் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அதுதான் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்